హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ కుడియా శ్రీస సుమర్పించు మార్కెట్ సెట్ క్లోజ్ కి స్వాగతం ఇక అనుకున్నట్టుగానే మనకి ఒక పాజిటివ్ ఎగ్జిట్ పోల్ రావడం తోటి ఈ రోజు మార్కెట్ ఒక థండర్ లైక్ ఒక ఎక్స్ప్లోజివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనం చూసాం సో ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ తోటి మనకి మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది దిస్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రధానంగా రెండు మూడు కారణాలు అనుకోవచ్చు ఒకటి నమో త్రీ నరేంద్ర మోదీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మళ్ళీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవబోతున్నాడు అని ఒక ఎగ్జిట్ పోల్ ఇండికేషన్ ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ ఫోమో ఫోమో అంటే ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ సో హెచ్ఎన్ఐస్ కానీ కొంతమంది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైతే ఇన్ని రోజులు డబ్బులు పక్కన పెట్టుకున్నారో అన్సర్టనిటీ పోయినా కొందాం అని వాళ్ళు అగ్రెసివ్ గా కొన్నారని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ థర్డ్ థింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ అగ్రెసివ్ లాస్ట్ వీక్ కూడా అనుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్ ప్లస్ క్రోర్స్ ఏదైతే ఎఫ్ఐ షార్ట్ ఉందో ప్రాబ్లీ అది కూడా పార్షియలీ కవర్ అయిందని చెప్పొచ్చు దో ఈ రోజు మార్కెట్ మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అప్ పోయినప్పటికీ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది సో గత వారం హై మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇవాళ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ప్లస్ ఓపెన్ అయ్యి అక్కడే క్లోజ్ అయినప్పటికీ ప్రాబ్లీ మనకి ఏదైతే లాస్ట్ టైం హై నుంచి తీసుకుంటే కనుక ఇట్స్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ప్రాబ్లీ ఇంత గ్యాప్ అనేది మనం చూసాం సో ఏదైనప్పటికీ మనకి చార్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ లో ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఐ థింక్ దట్ విల్ బికమ్ బేస్ నా ఒకవేళ మార్కెట్ పడింది అంటే కనుక మేబీ ఆ లెవెల్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు మనకి నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక ఒక లాంగ్ లెగ్ డోజీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది చూసాం అంటే ఇవాళ జరిగింది ఏంటి అంటే కనుక బుల్స్ అనే వాళ్ళు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ చేశారు ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ అదే హై సో ఓపెన్ అండ్ హై ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బట్ బేర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంటర్మీడియట్ సెషన్ లో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ జీరో సిక్స్ టూ దాకా కూడా కిందకి తీసుకురావడం జరిగింది అంటే ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ త్రీ వన్ వన్ జీరో ట్వంటీ సెవెంత్ మే రోజు వచ్చిన హై ఏదైతే ఉందో అక్కడ దాకా కిందకి తీసుకురావడం చూసాం సో బట్ క్లోజింగ్ లో బుల్స్ టోటల్ కంట్రోల్ తీసుకున్నారు మార్కెట్ లో సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ మనం డోజీ ఫార్మేషన్ అంటాం బట్ ఈ రోజు కొద్దిగా యాక్టివిటీ ఆర్ మేబీ ఫ్లక్చువేషన్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి లాంగ్ లెడ్ డోజీ అంటాం సో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ జీరో సిక్స్ టూ కింద కట్ అయ్యే వరకు బుల్స్ అనే వాళ్ళు టోటల్ కంట్రోల్ లో మార్కెట్ ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ పేర్స్ యాక్టివ్ ఎక్ట్ ఎక్కడ అవుతారంటే కనుక ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ కట్ అయ్యి దాని కింద వన్ ఆర్ టెక్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవుతాయి కనుక ఏదైనప్పటికీ ఈ రోజు గ్యాప్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ అది హాఫ్ అయితే ఈ రోజు పెళ్లి చేయటం చూసాం మేబీ ఇంకో హాఫ్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లో చేస్తున్న లేదా అని మనం వేచి చూడాల్సింది అండ్ ఈ రోజు గేనర్స్ లో చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఆల్ ద పిఎస్యూ స్టాక్స్ అని చెప్పొచ్చు సో అక్రాస్ ద బోర్డ్ పిఎస్యూ స్టాక్స్ లో మనకి ఒక గేన్స్ రావటం చేసాం ఇన్ఫాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఒక న్యూ హైస్ కూడా రావటం చేసాం యాజ్ నిఫ్టీ మనకి ఎట్లా వచ్చిందో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలా వచ్చిందో సో స్టాక్స్ లైక్ ఎన్టీపిసి పవర్ గ్రిడ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలిఫెంట్ స్టాక్ అనుకున్నది ఈ రోజు అబౌట్ టెన్ పర్సెంట్ దాకా పెరగటం చేసాం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో అదేవిధంగా అదర్ స్టాక్స్ లైక్ బీపీసీఎల్ కానీ ఎన్టీపిసి కానీ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అండ్ ప్రాబ్లీ అదానీస్ కూడా మనందరికి తెలిసింది అదానీస్ ఆర్ ద నెంబర్ వన్స్ టు రన్ ఒకవేళ మోదీ వచ్చాడు అంటే కనుక అదానీ పోర్ట్ ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ దాకా పెరగటం చూసాం అండ్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అఫ్ కోర్స్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగినప్పటికీ ప్రాబ్లీ ప్రీవియస్ స్టాప్ ఏదైతే ఫోర్ థౌసండ్ చేంజ్ ఉందో అది ఇంకా హిట్ కాలేదని చెప్పుకోవచ్చు మనకి బట్ అగైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో దిర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పోస్ లైక్ ఎలెంట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ పెరిగాయి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ డిఎల్ఎఫ్ అండ్ అదర్ స్టాక్స్ ఏవైతే నిఫ్టీలో లేకపోయినా కూడా దే ఆర్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఈ రోజు అండ్ ప్రాబ్లీ బజాజ్ ట్విన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఒక త్రీ పర్సెంట్ పెరిగినప్పటికీ మనం ఇక్కడ గమనించాల్సి ఏంటంటే బిలో టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇంకా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఇలాంటి టైంలో స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ సో మనం న్యూ హైస్ దగ్గర ఎలియన్ స్టాక్స్ చూస్ చేస్తామా లేదంటే స్టాక్ సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చూస్ చేస్తాం అనేది వెరీ ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలాంటి టైంలో ఒకవేళ న్యూ హైక్ వెళ్ళిన స్టాక్స్ చూస్ చేయాలంటే కనుక ఒక అట్లీస్
50,900 దగ్గర ఓపీనియన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక స్టేజ్ లో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా కూడా రావటం చేసాం ఫిఫ్టీ జీరో నైన్ టూ ప్రిసైస్లీ లో బట్ ఒక లాంగ్ లెగ్ డోజీ ఇక్కడ కూడా ఫామ్ అయింది బట్ ఓపెన్ బాడీ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక ఓపెన్ కన్నా క్లోజ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన క్లోజ్ అయింది కాబట్టి సో సిమిలర్ ట్రెండ్ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా చూసాం ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ ఆర్ టైమ్ హై థర్టీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ రోజు రావటం చూసాం ఫార్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఏదైతే ఉంది క్లోజ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనుకున్నా కూడా సో ఈ రోజు లో కూడా ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ తే సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెట్టి మంత్ సేమ్ గా బిహేవ్ చేసుకుని అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ కూడా డామినెన్స్ ఇస్ టోటలీ టోటలీ బై పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ సో ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అరౌండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా పెరటం చూసాం అండ్ ఒక న్యూ హై దగ్గర ఇన్ దాక్ అనుకుంటే ఎస్బీఐ హస్ హిట్ న్యూ హై బట్ పిఎన్బి ప్రాబ్లీ ఇంకా న్యూ హై రాలేదు అంటే ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై అనొచ్చు వన్ ఫార్టీ టూ ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై నో ఇవాటి క్లోజింగ్ అనౌట్ వన్ థర్టీ టూ దగ్గర క్లోజ్ అవుతుంది చూసాం ఇంకా ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే స్ట్రెంత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయో స్టాక్స్ లైక్ యాక్సిస్ కానీ ఐసిఐసి కానీ ఇవన్నీ కూడా నియర్ టు ద న్యూ హై దగ్గర రావటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ అదర్ స్టాక్స్ లైక్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా దేవర్ డన్ గుడ్ అబౌట్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం గత వారం మనం అనుకున్నాం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి కూడా అట్లీస్ట్ స్వింగ్ హై సెవెంటీ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్తుందా అనేది ఈ రోజు ఫిఫ్టీన్ నైంటీ దాకా కూడా రావటం చేసాం ఐ థింక్ ఈవెన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బేస్ చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టూ ఏదైతే ట్వంటీ డే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్ నాట్ ఫోర్ ఏదైతే ట్వంటీ టూ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ఈ రెండు కూడా ఒక క్లియర్ సపోర్ట్స్ గా కనిపిస్తుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బేస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది మేబీ ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఇది సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దాకా రావటం చూసాం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో సో అక్కడ వరకు కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ డౌన్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు వన్ షుడ్ ట్రై టు బై హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈ రోజు సోల్ లూజర్స్ మనం చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్ళి ఇట్స్ ఓన్లీ ఏయూ బ్యాంక్ అని చెప్పుకోవచ్చు అది మనం గత కొన్ని రోజులుగా చెప్పుకున్నాం వీకెస్ట్ బ్యాంక్ అని సో ఆ బ్యాంక్ ఈ రోజు కొద్దిగా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది విషయం బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ మనం చూడాలంటే కనుక సపోర్ట్ పాయింట్ క్లియర్ గా మనకి ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై అబౌట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దగ్గర ఫస్ట్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ వీక్ లో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ వన్ త్రీ దట్ విల్ యాక్ట్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్ అండ్ సేమ్ థింగ్ మనకి నిఫ్టీకి చూసుకుంటే కనుక ఐ థింక్ ప్రీవియస్ టాప్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ వన్ వన్ జీరో ఒక ఫస్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ సపోర్ట్ లాస్ట్ వీక్ బేస్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ టెన్ ఐ థింక్ అది ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ గా మనకు ఉంటుంది ఈ లెవెల్స్ వచ్చినప్పుడు వన్ షుడ్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు బై ఎందుకంటే మళ్ళీ అగైన్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో విల్ ఫర్గెట్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఆల్ దాని తర్వాత రిజల్ట్ సీజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బడ్జెట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఐ థింక్ మార్కెట్స్ కొద్దిగా బాయింట్ గానే ఉండే ఛాన్సెస్ మనకు అనిపిస్తుంది ఇక ఎఫ్ అండ్ ఆఫ్ స్పేస్ కి వస్తే కనుక టోటలీ అగైన్ ఇక్కడ కూడా పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ డామినేట్ చేసాయని చెప్పొచ్చు ఆర్ఈసి పిఎఫ్సి ఒక న్యూ హై రావటం చేసాం ఇన్ఫాక్ట్ గేల్ కూడా క్లోజ్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగే స్టాక్స్ హెచ్పిసిఎల్ కానీ కెనరా బ్యాంక్ కానీ ఐఓసి ఓఎన్జిసి కాంకర్ వీకెస్ స్టాక్స్ లైక్ ఐజిఎల్ ఇవన్నీ కూడా ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈ రోజు పెరగటం చేసాం ఇంకా అదర్ స్టాక్స్ లైక్ ప్రాపర్టీ ఇందాకే అనుకున్నట్టు గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆ స్టాక్ న్యూ హై కాకపోయినా కూడా ఒక మంచి అప్మూవ్ రావటం చూసాం అదేవిధంగా డిఎల్ఎఫ్ హాస్ గవర్నర్ ఆఫ్ ట్రిమెండస్ ఈ రోజు అండ్ హైబ్రిడ్ ఆర్ నేమ్స్ లైక్ డిక్సన్ కానీ ఐడియా కానీ జీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఇక క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో లాస్ట్ వీక్ ఏదైతే కొద్దిగా సెల్ ఆఫ్ వచ్చిందో అవన్నీ కూడా ఈ రోజు మంచి క్యాచ్అప్ మోడ్ లో ఉన్నాయి సో స్టాక్స్ లైక్ ఏబిబి కానీ కమిన్స్ కానీ లేదంటే సిమెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ దాకా పెరగటం చేసాం అండ్ వీక్ అయిన స్టాక్స్ లో అగైన్ ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫార్మా టు నేమ్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఐ కలాప్స్ కొ
ఒక న్యూ హై స్టాక్ కూడా రావటం చూసాం ఇక అదర్ స్టాక్స్ ఫినాన్షియల్స్ లో మనకి మోతీలా లోస్ వల్ల ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ అలా పెరిగింది రైల్వేస్ లో అగైన్ ఆర్బీఐ అనేది ఒక న్యూ హై రా మళ్ళా హిట్ అవడం చూసాం అదేవిధంగా ఇర్కాన్ గానీ రైల్టెల్ గానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ లాస్ట్ అంటే ఆల్ టైమ్ హై కాకపోయినా కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ డెట్ గుడ్ అబౌట్ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఇక అదర్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ బిఎంఎల్ గానీ భారత్ ఫోర్స్ గానీ బిఇఎల్ గానీ ఎన్హెచ్పిసి ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్ రిక్వర్డ్ సో లూజర్స్ లో మనం వెళ్ళి చూస్తే కనుక లాస్ట్ కప్ ఆఫ్ వీక్స్ గా ఎక్కడైతే మనకు బయింగ్ వస్తుందో ఆ స్టాక్స్ లోనే సెల్ ఆఫ్ రావడం చూసాం సో స్టాక్స్ లైక్ కొద్ది హై బిటా నేమ్ లైక్ జేపీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకపోతే డేటా మ్యాటిక్స్ కానీ ఇంకా సూలా బైన్ మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టాక్స్ క్యాప్సన్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ మేబీ ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మ్ అనుకోవచ్చు లేదంటే రామ్కి అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఒక వీక్నెస్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది క్లియర్లీ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనీ ఇస్ మూవింగ్ from one stock or one sector to other sector laga gamnichu that can be front line or mid cap lo kuda and ekkadaithe ekwa modi weightage undo like power gaani ledante railways gaani defense gaani ivanni kuda extremely oka manchi performance ivatam ani chusam so ilan time lo we should be very very careful reason ente ante ganaka konni stocks breakout spike elthune konni stocks near to the support points osthune so ee stocks select cheyatam kuda very very challenging ikkada సో నియర్ టు ద సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు మనకి స్టాక్ లాస్ దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ప్రాబ్లీ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ లో అట్లీస్ట్ కొంచెం రిట్రేస్మెంట్ కోసం అనేది వెయిట్ చేయాలి సో ఈ స్టేజ్ లో దెర్ ఇస్ నో గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో కాబట్టి వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఐడియాస్ మనకి ఎప్పుడైతే కంఫర్ట్ స్టేజ్ వచ్చి నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఒక మంచి సపోర్ట్ పాయింట్ దగ్గర కొన్ని స్టాక్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక వాటిని మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో దట్స్ ఆల్